कहा गई आपका छप्पन इंच कहा गई आपके लाल आंख आज चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों भारत की सीमा सुरक्षा से ज्यादा उनको अपनी छवि प्यारी है कि भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए राष्ट्र सुरक्षा को गिरवी रख सकते हैं और ऐसा क्या विशेष लगाव है चीन के साथ शी जिनपिंग के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सहमा हुआ शांत जो उनका ये व्यवहार है आप सभी को पता है कि 7 जुलाई 2020 को हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बैठक हुई इस बैठक के बाद भी जो बात विनीत पुनिया जी ने रखी कि पूर्वी लद्दाख को लेकर जो हमारी सीमा सुरक्षा को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं उन समस्याओं का आज भी कोई ठोस समाधान 7 जुलाई 2022 के इस मीटिंग के बाद नहीं निकला है ठोस समाधान के विपरीत हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की जो भाषा है विदेश मंत्रालय की जो भाषा है वो कमजोर हो चुकी है जहां पर हमारी मांग कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट है कि 5 मई 2020 से पहले भारत की सीमा पर जो स्थिति थी वो स्टेटस को एंटी हमें चाहिए ये हमारी स्पष्ट मांग है लेकिन आज जो स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट में स्टेटस को एंटी को लेकर कोई हमने वहां पे विवरण नहीं देखा वहां पे विपरीत ये लिखा है कि डिसंगेजमेंट की बात की है कि सभी क्षेत्रों से चीनी सेना को पीछे हटाने का कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है पर इस स्टेटमेंट के बावजूद भी हमने क्या देखा है कि वहां पर हमारे भारत की सीमा के उस पार चीन ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है उन्होंने अक्साई चीन पर अपनी सेना की संख्या बढ़ाई है 5G नेटवर्क लगाया है फाइव नए हेलीपोर्ट लगाए हैं पैंगसो पंगोंग सो पर एक नया पुल लगाया है और उनकी जो वायु सेना की जो एक्टिविटीज है बढ़ गई है इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सहमा हुआ शांत जो उनका ये व्यवहार है इस पर कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाना चाहती है क्यों क्यों आपने आज तक आपने अपने जो खुद का जो विवरण है ना यहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है ना ही कोई घुसा हुआ है इस स्टेटमेंट इस बयान को आज भी आप कबूल करते हैं इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इस बात पर कोई संशोधन नहीं लाए क्यों कहा गई आपका छप्पन इंच कहा गई आपके लाल आंख आज चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं ये दो शब्द शायद प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी लागू होता है डरो मत पूर्व में भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नेता होने के के कारण से उनको एक सशक्त नेतृत्व दिखाना चाहिए लेकिन उनका रवैया सहमा हुआ है वो सिर्फ अपनी छवि के बारे में सोचते हैं भारत की सीमा सुरक्षा से ज्यादा उनको अपनी छवि प्यारी है और इस छवि को बचाने में भारत सरकार के विभिन्न अंग 
उनके आपस में पर आपस में भी तालमेल नहीं रहा अब उदाहरण स्वरूप रक्षा मंत्रालय ने अगस्त के 2020 पर अपने ही वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट रखा था जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया कि चीन ने कुंगरंग नाला गोगरा और पांगसोंग लो पांगसोंग पांगोंग सो के उत्तरी पार्ट में चीन की सेना घुसी हुई थी लेकिन प्रधानमंत्री जी की छवि को बचाने के लिए उनके झूठे बयान को संरक्षण करने के लिए देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने उस डॉक्यूमेंट को अपने वेबसाइट से उतारा एक और उदाहरण जहां पर भारत सरकार प्रधानमंत्री की को की छवि बचाने में लगी हुई है वो तब आता है कि जब नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय यूएस की जो एक रिपोर्ट आती है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घर बनाए हैं तो विदेश मंत्रालय का कहती है कि इस बात का हमें संज्ञान है और रक्षा मंत्रालय कहती है उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो ये कैसा संदेश दे रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय एक चीज कहता है विदेश मंत्रालय एक और चीज कहता है भारत की प्रधानमंत्री कुछ और चीज कहते हैं और वास्तविक स्थिति अलग ही है तो ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत की सीमा सुरक्षा बल को ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत के नागरिकों को कि भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए राष्ट्र सुरक्षा को गिरवी रख सकते हैं और ऐसा क्या विशेष लगाव है चीन के साथ उन्होंने चीन के सरकार के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है शी जिनपिंग के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है चार बार तो स्वयं मुख्यमंत्री के हिसाब से गए हैं पांच बार तो प्रधानमंत्री के हिसाब से गए हैं ऐसा क्या उन्होंने रिश्ता बनाया जिससे कि चीन आज तक भी ये कबूल नहीं करता कि उनसे कोई गलती हुई है चीन आज भी हमारे सीमा सुरक्षा को गंभीर रूप से नहीं लेता विदेश मंत्रालय जयशंकर और विदेश मंत्री वांग जी का अगर स्टेटमेंट पढ़े उसमें तो हमारी सीमा सुरक्षा की जो विवरण है चीन के स्टेटमेंट पे भी नहीं है चीन अलग विषयों पे बातें करता है यूक्रेन की बात करता है लेकिन भारत की जो सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पर उनकी कोई बात ही नहीं है तो ऐसा चीन के साथ क्या रिश्ता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 18 बार मुलाकात करने के बावजूद भी कोई दबाव भी नहीं डाल पा रहे चीन आज तक कबूल नहीं करता ये सीमा सुरक्षा गंभीर है उनके पिछले मीटिंग के उनके स्टेटमेंट में कोई विवरण नहीं तो हालात में परिवर्तन कब आएगा कि जब दूसरा पक्ष इसको एक गंभीर समस्या के रूप में लेता ही नहीं और प्रधानमंत्री मोदी जी का इस विशेष रिश्ता का कारण क्या हुआ क्या नतीजा क्या निकला उल्टा प्रश्न उठता है कि क्या ये 18 मुलाकातों में ऐसा कोई बात हुई जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है ये स्टेटमेंट चीन के साथ मिलता है ये स्टेटमेंट तो चीन का पक्ष बोलता है तो क्या ये अठारह मुलाकातों में ऐसी कौन सी बात हुई जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सहमे हुए हैं और शांत हुए हैं इस मामले पर तो कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट कि एक तो प्रेस वार्तालाप हो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश मंत्रा मंत्री जी रक्षा मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर देश को संबोधित करें मांग नंबर दो दो दिवसीय चर्चा हो पार्लियामेंट के अंदर मांग नंबर तीन कि जो पार्लियामेंट कमेटी ऑन डिफेंस है उस पर एक डेडिकेटेड ब्रीफिंग वहां पे होनी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति क्या है लोगों को पता चले मांग नंबर चार कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो पद आज भी रहस्यजनक खाली है उसको जल्द से जल्द वहां पे एक किस एक 
व्यक्ति को नियुक्त करें और मांग नंबर पांच कि अग्निवीर ये स्कीम से हमारी भारतीय सेना में एक बहुत गलत संदेश गया है नाम नमक निशान की संस्कृति को इसने दुर्बल किया हुआ है आर्मी के लोग वायु सेना के लोग नौ सेना के लोग जो रिटायर्ड हो हैं रिटायर्ड हुए हैं ऊंचे उस उच्च स्तरीय पद पर हैं उन्होंने इस स्कीम की आलोचना की है जिन्होंने स्वयं देश के लिए त्याग किया है बलिदान किया है सीमा पर वो खुद रहे हैं उन्होंने देश की वास्तविकता को समझा हुआ है ऐसे व्यक्तियों ने इस स्कीम की आलोचना की है तो इस स्कीम को जल्दबाजी में देश पर ना ना थोपे और इस स्कीम को वापस ले तो ये पांच हमारी मांग बहुत स्पष्ट है आई क्विकली समराइज इन इंग्लिश ऑन सेवेंथ जुलाई 2022, the Foreign Minister, External Affairs Minister Jai Shankar ji met his Chinese counterpart, the Foreign Minister Wang ji. But their discussion did not yield any substantive outcome. Instead, the language was diluted, where the Congress Party always demanded status quo ante. Will post status quo ante 7 May 2020. this statement the recent statement only highlights on disengagement and does not refer to status quo ante and we have seen that prime minister modi i did not say this in hindi but prime minister modi i think because he likes acronyms we also want to give prime minister modi ji an acronym the famous movie of ddlj ddlj for prime minister modi and the bjp party being deny distract lie and justify deny because prime minister modi ji himself denied that no chinese intrusion has taken place he himself has said na yahan koi hamari seema mein ghus aaya hai na hi koi ghusa hua hai distract because in various cases the government the various ministries are opposing each other the defense ministry uploaded a statement on its website saying that yes contrary to what the prime minister has said chinese transgressions has taken place in kungrang nala gogra north bank of Pang pangong so lake this was done in 2020 it was forced to take down on such a matter of importance the ministry of defense uploaded a statement and obviously it got a rap and it put down the statement similarly another example where ministries of government of india are at odd ends with each other is that in november 2020 ministry of external affairs took note of a united states report that china had built 100 homes in in a a disputed territory in arunachal pradesh but the chief of defense staff said that nothing such has happened so ministry of affairs external affairs says we have taken note we are in we have taken cognizance and the de de ministry of defense the then chief of defense staff says nothing of this sort has happened so this kind of contradiction we are seeing only is ex exists in government of india only to protect the prime minister modi's self image and his ego and it is quite unfortunate that on a matter of national security the image of prime minister is more important to him and his government than our national sovereignty and our territorial integrity it is unfortunate and it begs the question why why has the prime minister given this st special status to china despite meeting president xi jinping 18 times visiting china numerous times four times as chief minister five times as prime minister why is the prime minister Mo modi unable to put any pressure on china because china if you see in its recent statement post 7 july does not even take india's concern seriously 
they don't even bother to acknowledge india's demand they have made no reference to ladakh and that is why we feel that the recent meeting between jay shankar and wang ji was failure it did not yield any substantive outcome and all of this is because prime minister modi's image should not be affected and therefore our demand is very simple that many reports have stated that china has built its military infrastructure in an unprecedented manner in aksai chin we have seen 5g networks in the lac five new airports a large bridge across Pang pangong so and a notable increase in air activity so we have seen the chinese building up its infrastructure and prime minister modi continues to remain a passive spectator and therefore i would repeat the advice that rahul gandhi ji often gives to his fellow countrymen prime minister daro mat don't be afraid take the chinese threat seriously and head on and at the end of this press conference uh, at the end of my suo moto statement we have five specific demands demand number 1 is that there should be a press conference in which the prime minister the defense minister and the foreign affairs minister all three should speak in one voice and present the truth and nothing but the truth to the people of india demand number 2 a two day special discussion in the upcoming parliament session demand number 3 a dedicated session on the chinese secure threat on our border in a parliament standing committee on defense demand number 4 the position of chief of defense staff continues to remain vacant we re request the government of india to appoint the most the most ap appropriate person at this post of chief of defense staff and demand number 5 the uh, recent agnivir scheme should be withdrawn back many leading military commentators experts retired senior officers from the armed forces air forces and indian navy have criticized this scheme these are the people who have actually served at our maritime borders at our physical borders they know the situation on the ground if they are criticizing the scheme then the government of india should not be in a haste prime minister should not value his ego over our defense forces and this scheme should be withdrawn so that's my opening statement and if you have any questions related to this subject agar aapke koi bhi prashn is sandarbh mein hai to main uh, un prashnon ka uttar dene ke liye hazir hu we take the chinese expansionist efforts very seriously whether across the entire border of our country whether it's the northeast or whether it's jammu kashmir or ladakh i think the government of india's approach has been extremely weak prime minister modi is specifically has been very facile and docile on this approach in fact rahul gandhi ji in the past has said the prime minister modi has been extremely docile and therefore it sends a very wrong message that the prime minister and his entire machinery instead of pressing on the chinese to acknowledge the seriousness of our demand has completely failed to do so it is a matter relating to india's territorial integrity and sovereignty yet china continues to ignore the the other scale of this issue did not even mention it in a statement in the most recent meeting between the foreign affairs minister of
of India and his Chinese counterpart. And for all these reasons, I again reiterate our five demands, press conference by Prime Minister, Defence Minister, External Minister, dedicated discussion with the Parliament Standing Committee on Defence, a dedicated two-day discussion in Parliament, uh, appointment to the post of the Chief of Defence Staff, and the withdrawal of the Agnivir scheme, because at this point, when we are engaged in this conflict with China, the government of India cannot afford to take any step which will destabilize the morale of our troops. Okay, thank you. Kuch aur, kuch aur, sorry, on this, I am just really. Again, again the, to the policy of protecting the Indian neighborhood, especially South Asia, that is part of our defense policy, that is the core, one of the core principles of India's foreign policy. And whether in our maritime neighborhood or in the physical neighborhood of, uh, in, across uh, Jammu Kashmir, Ladakh and Northeast India, government of India continues under Prime Minister Modi to remain a passive spectator and it is shameful and therefore I reiterate our demands. Prime Minister Modi, as Rahul Gandhi ji said, stop being docile, don't be afraid, address the nation to a press conference, correct, modify your earlier statement that no one from the Chinese side has entered, have a discussion in parliament, have a dis briefing in the standing committee, withdraw the Agnivir scheme appoint the post of Chief of Defence Staff and tell the truth to the people of this country. Do not send mixed signals. Do not speak in mixed voices.